Hi everyone. I am Reshma C, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, SNIT, Adur. Today, we are going to deal with the numericals in analysis of pre-stress beams, which comes under sixth module of CE three zero four, Design of Concrete Structures two, for sixth semester, KTU Civil Engineering branch. Before moving on to the topic, let's have a recap of previous class. In the previous class, we learned about the concepts of pre-stressing. There, we studied two important parts. First one with concentric tendon and the second one with eccentric tendon. So, let's have a look into both the cases with its stress distribution diagram and equations for stress at the topmost fiber and bottommost fiber. So, this is a beam of span L with concentric tendon and a pre-stressing force P. This beam is subjected to a load of W per unit length. What do you mean by a concentric tendon? The one in which center of the beam and center of the tendon coincides. That is, there is no eccentricity. The cross section of beam is shown here. Width of beam is B and the total depth of beam is capital D. Here, the centroid of concrete and that of steel coincides. Moving on to the stress distribution diagram. This is the direct compressive stress due to the pre-stressing force P which is P by A and it is compressive. We have taken compression as positive and tension as negative. This is the stress due to dead load moment MD. MD represents the dead load moment and the stress is MD by Z where Z is the section modulus. It is compressive at the top and tensile at the bottom. Likewise, this is the stress due to live load moment. Live load moment is denoted by ML. And the stress is denoted by ML by Z. It is compressive at the top and tensile at the bottom. Together, it gives a stress distribution such that the stress at the topmost fiber is the sum of all these. P by A plus MD by Z plus ML by Z. So, this is the stress at the topmost fiber. P by A plus MD by Z plus ML by Z. Now, the stress distribution at the bottommost fiber is P by A minus MD by Z. Minus because it is tensile in nature. Minus ML by Z. So, it is P by A minus MD by Z minus ML by Z. Together, if it gives a positive value, it is compressive. Together, if it may either give a positive value or it may even give zero. So, th this is the stress distribution for pre-stressed beam with concentric tendon. Now, let us see the other case, which is that of an eccentric tendon. This is the case of an eccentric tendon. Here the beam of span L subject to a load of W per unit length. The center of beam that is the neutral axis is at this level and the tendon is pre-stressed pre at this level. So here the tendon and the center of 
beam does not coincide there is some eccentricity which is denoted by small letter e the cross section of beam is shown over here the beam is having a width b and depth capital d this is the cross section of the tendon so this is the eccentricity moving on to the stress distribution diagram this is the direct compressive stress due to the pre stressing force which is p by a This is the stress due to eccentricity which is denoted by PE by Z which is tensile at the top and compressive at the bottom. Since it is tensile we draw it towards the left. Since it is compressive which is positive we draw it towards the right. Now this is the stress due to dead load moment which is MD by Z. It is compressive at the top and tensile at the bottom. This is the stress due to live load moment which is compressive at the top and tensile at the bottom. Together it gives a stress of P by A minus PE by Z plus MD by Z plus ML by Z at the top fiber which is compressive in effect. And at the bottom the stress is P by A plus PE by Z minus md by z minus ml by z together it will be compressive at the bottom so endha nammal minus parayan kaaranam tensile aavumbol minus aanu minus aanengil straight line left loot varikana positive varunathu compressive aavumbolana compressive aavumbo straight line right loot vena varikana so this is a recap of the previous class now let's do problems with these equations Moving on to a numerical, a pre-stressed concrete beam 200 mm wide, that is small letter B is equal to 200 mm and 300 mm deep, that is capital D is equal to 300 mm, is used over an effective span of 6 meter, that is L is equal to 6 meter, to support an imposed load of 4 kilo newton per meter, that is the live load is 4 kilo newton per meter. Unit weight of concrete is 24 kilo newton per meter cube. Pre-stress concrete in the unit weight is 24 kilo newton per meter cube. Aana. Normal concrete is 25 kilo newton per meter cube. In the question, the unit weight of pre-stress concrete is not the same. The unit weight of pre-stress concrete is 24 kilo newton per meter cube. Thane, At mid-span section, find the concentric pre-stressing force necessary for zero fiber stress at the soffit of the beam. Soffit is the bottom. when it is fully loaded adnoru b part kooda undu find the eccentric pre stressing force necessary for the stress to be zero at the bottom if eccentric pre stressing force is located at 100 mm from the bottom of beam so question le choichirikkunnathu a partilum b partilum question le choichirikkunnathu pre stressing force p kandupidikkan aanu choichirikkunnathu first case le concentric aanu thannittundu കോൺസെൻട്രിക് കണ്ടീഷനാണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹിന്റ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ഫൈബർ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ബീം അതായത് കോൺസെൻട്രിക് ടെൻഡന്റെ കേസിൽ ബോട്ടം സ്ട്രെസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ പി എത്രയാണ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബി പാർട്ടിൽ എക്സെൻട്രിക് ടെൻഡന്റെ കേസിൽ ബോട്ടം സ്ട്രെസ് സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദ പ്രോബ്ലം നൗ സ്റ്റെപ്പ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ബീമിന്റെ വിത്തും ഡെപ്തും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരുന്നു ഡെപ്ത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരുന്നു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ഫോർ നൗ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് എം എം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് എം എം ദോ എം എം ഇൻറ്റു എം എം ഗിവ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എം എം സ്ക്വയർ സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ഫോർ എ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ ഇസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് B ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്
Unit of B is mm. Unit of B is mm. Unit of B square will be mm square. So mm into mm square gives a unit of mm cube. So Z is equal to 3 into 10 raised to 6 mm cube. Next is the self weight per meter of pre stressed concrete. Pre stressed concrete on it. Equation for another. 24 BD I'm already aria 24 BD self weight and equation 24 is the unit weight of pre-stress concrete and its unit is kilonewton per meter cube. B in the bar 200 mm alangal 0.2 meter on a meter load convert either you know. D in the 300 mm on a 0.3 meter on Together it gives a value of 1.44 and the unit will be kilonewton per meter cube into meter into meter kilonewton per meter cube into meter square will give a unit of kilonewton per meter so 1.44 kilonewton per meter now self weight get it you need dead load moment and we can the moment due to self weight since this is a udl kilonewton per meter nor another udl i don't Consider this as a simply supported beam subjected to UDL. The bending moment equation will be W L square by 8. W debt load in the in the denote in the W D you say the W D into L square by 8. Debt load, we have already conducted so debt load along the self weight 1.44 ana. L span question is 6 meter ana. 1.44 into 6 square divided by 8. Substitute amos radhik and other unit alarm same I tano irik another kilo newton per meter on six meter on unit is same on us radhich on a meter lum mm mil on the rim is written here the md 6.48 in the term unit moment on a kilo newton meter in a kilo newton meter where in a 1.44 nor another kilo newton per meter on a span meter lana span square meter square arikim. meter meter square and we take a kilonewton meter in the middle dead load moment will be 6.48 kilonewton meter similarly live load moment will be wl square by 8 wl and the number denote in the w in the wl and the denote in the corner live load on the gun came in the question in the live load of 4 kilonewton per meter on the thunder therefore 4 into l square divided by 8 which gives a value of 18 kilonewton meter we will ask you a question. A part is concentric pre stressing force. Concentric pre stressing force is P kN. Assume kN is the unit. So, this is our cross section of our beam width 200 mm, depth 300 mm. Concentric is the concrete and steel in the center the same level. There is no eccentricity. This is stress distribution diagram. We have already studied. Direct compressive stress P by A, which is compressive. This is a stress diagram due to MD, which is MD by Z, compressive at the top and tensile at the bottom. This is a stress diagram due to ML, which is ML by Z, it is compressive at the top and tensile at the bottom. Together gives a stress distribution of P by A plus M D by Z plus M L by Z at the top and P by A minus M D by Z minus M L by Z at the bottom. This figure is not the same. We have to look at this. Now, this one term is the sum of the top fiber and bottom fiber and total stress. Now, we have to look at this one term. This one term is the sum of the term. Elements are the properties of section that we have to do. First one is P by A. Direct compressive stress P by A is equal to P. We will assume that it is kilo newton. Therefore, P into 1000 is equal to newton. Still, P kilo newton is P into 1000 is equal to newton. P into 1000 divided by A. Area we have already 6 into 10 raised to 4. Substitute here P by 60 Newton per mm square. Now we have P by A. 
Next is MD by Z. Stress due to MD which is MD by Z. Debt load momentum we will find out. Section modulus we will find out. Divide the ball 2.16 Newton per mm square. Newton per mm square is the same as MPA. Mega Pascal. Buddha Singh. So 2.16 Newton per mm square which is compressive with the top and tensile at the bottom. That is plus 2.16 Mughalilo minus 2.16 Thadi. Now ML by Z is going to be done. Stress due to ML which is ML by Z. ML is going to be done. Z is going to be done. Substitute table 6 Newton per mm square note which is compressive at the top and tensile at the bottom. Now we have all the stress we have to do. Pre-stressing force P is going to be done. Question is one condition is going to be done. Bottom stress is zero. Pre-stressing force is going to be done. P by A minus MD by Z minus current tension. Minus ML by Z is equal to zero in the condition. For zero stress is the bottom fiber. P by A minus MD by Z minus ML by Z. P by A already we have done. P by 60 minus MD by Z 2.16 minus ML by Z 6. So P by 60 minus 2.16 minus 6 is equal to 0. P is equal to 0. It is all we involve. 489.60 kN in the kitam. P, number unit already assumed either no kN lana. So 489.60 kN. Confused are whether if it is P into 1000 J involved, P into 1000 and the Motham term on a Newton lana. Still P kN lana. So the unit of P is kN. Value is 489.6. Okay. So, in the stress diagram, we have to say the question in the bottom portion is zero. So, bottom portion is zero. Tau portion is one positive value. So, here we go. This will be the net stress at top. And net stress at the bottom will be zero. So, case A is over. Moving on to the case B, which is to find out the eccentric pre-stressing force. Again, we assume that P is kN. This P is not going to be found. But this is an eccentric case. Here, concrete in the center, steel in the center, coincide. There is some eccentricity. Okay? That eccentricity is the question of 50 mm. In this case, in the eccentric case, we have a stress distribution diagram. Direct compressive stress in the stress distribution and our eccentricity on the stress and our dead load moment on the stress and our live load moment on the stress and all with a long good a sum jay the net stress diagram where I can e question loom paran it under bottom stress is zero on and so line where I can bottom stress zero top pillar will compressive stress and all join jay up for zero stress at bottom in the working condition, bottom stress is zero on the angle. Bottom is all good to sum jay. That is P by A plus P E by Z. Plus it is compressive. Plus P E by Z. That is the tension. Minus M D by Z. That is the tension. Minus M L by Z is equal to zero. So P by A plus P E by Z. Minus M D by Z. Minus M L by Z is equal to zero. Okay. P by A. We have already conducted P by A. We have P by 60. P E by Z. P. P kilo Newton. Newton is P into 1000. E. E question is 50. Direct 50. Direct 50. The question is clue. Question is 50. The question is 50. The pre-stressing force is at 100 mm from the bottom and on a question for me again and either either number the beam in the cross section with a concrete in the center portion either number the steel steel in the center portion either CGC in the original concrete in the centroid of CGS on the original steel in the centroid one 
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലായിരിക്കും സെൻറ്റർ വരിക അപ്പം ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈ എക്സെൻട്രിക് ടെൻഡൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് എം എം മുകളിലാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിവിടം വരെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിവിടം വരെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എം ഡി ബൈ ഇസഡും കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എം എൽ ബൈ ഇസഡും കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ദ പ്രോബ്ലം ന ട്രൈ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിക് ടെൻഡൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രിക് ടെൻഡൻ ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസിംഗ് ദ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബോത്ത് The question is, a pre-stressed concrete beam of cross section, 120 mm by 300 mm, so the width and depth are given, is pre-stressed by a straight cable carrying an effective force of 180 kN. Here, the pre-stressing force is given, 180 kN, at an eccentricity of 50 mm. Directly, they have given the eccentricity as 50 mm. The beam supports a live load of 3.14 kN per meter, so the live load is given. The dead load is 0.864 kN per meter over a span of 6 meters. So the dead load is also given. The span is given. Estimate the stress at the center of span. That is, this is the case with that of eccentricity. That is the case B. Eccentric tendon is the case. That is, stress at center of span is the case. That is, ഡയറക്റ്റ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം എക്സെൻട്രിസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു എക്സെൻട്രിസിറ്റി വരയ്ക്കണം സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ഡെഡ് ലോഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ലൈവ് ലോഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് വരയ്ക്കണം വരച്ചതിന് ശേഷം ടോപ്പ് മോസ് ഫൈബറിൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ചെക്ക് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എം പി എ എം പി എ ഓർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം മോസ് ഫൈബറിൽ സ്ട്രെസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം പി എ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മൈനസ് മീൻസ് ടെൻസായ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ടോപ്പ് മോസ് ഫൈബറിൽ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ റൈറ്റ് ലൂട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ബോട്ടം മോസ് ഫൈബറിൽ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ദ പ്ലസ് ദ മൈനസ് ദിസ് വിൽ ബി ദ നെറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം ട്രൈ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദിസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് We will do some additional problems till then. Thank you.